ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള കഥാകാരനായിരുന്നു ഡെന്നിസ് ജോസഫ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലൂടെയും മോഹൻലാലിന് രാജാവിൻ്റെ മകനിലൂടെയും താരപരിവേഷം നൽകിയ രചയിതാവ് നിറക്കൂട്ട് ശ്യാമ സംഘം നായർ സാബ് കൂടിക്കാഴ്ച കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഇന്ദ്രജാലം ആകാശദൂത് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ രചയിതാവ് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ നായകനായി മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തിലും അഭിനയിച്ച നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സീനുകളിലൊന്നായിരുന്നു ടോണിയും കൂട്ടുകാരും കള്ളുകുടിച്ച് ഫിറ്റായി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്ന രംഗം പരിചയം കൂടി വെടിമുട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടോണി മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയില്ലല്ലോ ടോണി അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ ജനം ചിരിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ചിത്രത്തിൽ വന്നു ചേരാനുള്ള കാരണക്കാരൻ നടൻ വിജയ രാഘവനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയം ട്രെയിനിലെ തൊട്ടടുത്ത കൂപ്പയിൽ നടൻ വിജയ രാഘവനും കൂട്ടുകാരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു അന്ന് വിജയ രാഘവൻ അറിയപ്പെടുന്ന നടനായിട്ടില്ല പക്ഷേ നാടകാചാര്യൻ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ മകൻ എന്ന മേൽവിലാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ വിജയ രാഘവൻ ഡെന്നീസിൻ്റെ കൂപ്പയുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഡെന്നീസിനെ കാണുന്നു നേരിട്ട് ആദ്യമായി കാണുകയാണ് സിനിമാ മാസികകളിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയത്തിൽ ഡെന്നീസ് ജോസഫ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കൂപ്പയിലെത്തുന്നു അപ്പോഴേക്കും വിജയ രാഘവൻ്റെ മറ്റു കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഡെന്നീസിൻ്റെ കൂപ്പയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ അവിടുന്ന് മദ്യപിക്കാൻ ഡെന്നീസിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ കൂടെ കൂടാൻ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ഡെന്നീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പിന്നെ ആ കൂപ്പയിൽ ആഘോഷവും താളമേളവുമായി അതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ട്രെയിൻ ഇളകുമ്പോൾ വിജയ രാഘവൻ ഡെന്നീസിൻ്റെ മേലേക്ക് വീടും അപ്പോൾ വിജയ രാഘവൻ ഡെന്നീസിനോട് ചോദിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയില്ലല്ലോ ആ ചോദ്യം വിജയ രാഘവൻ പല തവണ ആവർത്തിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡെന്നീസ് ജോസഫ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മേൽ എഴുതാനിരുന്ന സമയം വിജയ രാഘവൻ്റെ അന്നത്തെ അതേ ചോദ്യവും ഭാവങ്ങളുമായിരുന്നു നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലെ ടോണി കുരിശിങ്കലിന് നൽകിയത്